guys welcome to your channel and i hope you liked all my vlog on our trip to utah of arches and capital reef national park now arches being so beautiful many people ask me if we have any viewpoints in the park for which we don't need to hike as most of my videos were on hike so here is my curated list of 10 best viewpoints you can visit in arches national park where you don't need to hike at all or you can reach here with a very minimal walk and still enjoy everything the park has to offer so here we go number 10 in our list is colorado river which you can check out as soon as you exit from the town of Moab to go to Arches National Park. Now this is one of the major rivers of America and it gets the main credit of giving the aesthetic to the natural wonders this region have today. And it also flows through almost all canyons of this region including the Horseshoe Bend and Grand Canyon. Now there is nothing much to do in this small park which gives you access to the river but ja ke darshan to le hi sakte ho. Number 9 is more fault viewpoint which is just on the road. So what you see behind me is guys is more fault. The geographical reason is more fault ka ye hai ki pehle jo ye aap dekh rahe ho ye jo mountain keh lo ise aur is side ka mountain jo Arches National Park ke andar aata hai ye pehle ek bahut bada rock hua karta tha ek total complete rock. So and under intense pressure jab wo stretch nahi ho paya to it broke. और ब्रोक होके यहां पे इधर इधर सरक गया तो इस साइड का यहां पे आ गया जो इस साइड का रॉक है और वेस्ट साइड का थोड़ा उधर चला गया तो कहते हैं अभी 2600 फीट का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच एंड जो लाइन उसकी वजह से बनी जो गैप उसकी वजह से बनी उसको कहते हैं मोआ फॉल्ट व्हिच इज हियर एंड इसी मोआ फॉल्ट पे लाए करता है अपना मोआ टाउन व्हिच इज द नियरेस्ट टाउन ऑफ द आर्चिस नेशनल पार्क और यहीं पे बना है हाईवे जाने के लिए मोआ टाउन के अंदर और ये रहा विजिटर सेंटर और उसकी अंदर से आते हैं अपन एंट्रेंस होती है आर्चिस नेशनल पार्क में सो दैट इज द जोग्राफिकल फैक्ट अबाउट द मोआ फॉल्ट एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस टू डिफरेंट रॉकी माउंटेन्स रेड रॉकी सैंड माउंटेन्स इट लुक्स लाइक एंड द मोआ टाउन एज वेल नंबर एट इज पार्क एवेन्यू ट्रेल व्यू पॉइंट विच इज लाइक पॉइंट वन माइल फ्रॉम द पार्किंग एरिया उधर जा सकते हो सीधा दिस इज दी पॉइंट This is so amazing कि ये natural structure बना हुआ है पहले definitely बहुत बड़ा rock होगा फिर ये टूट टाट के सरक गया सब कुछ इधर कुछ ऐसा structure बन गया इधर ऐसे structures बन गए different ये रहा balance rock का छोटा version नंबर सेवन इज लैस आल माउंटेन्स व्यू पॉइंट जो कि पार्किंग एरिया में ही है Hey guys, so we are reached to the Slasal Mountain ka viewpoint, hai, but which you might be able to see right here. These are Lasal Mountains. Okay, sorry, that one. That one is a Lasal Mountain. The one you'll see behind that is a Moab Valley, which is Moab Town. Hai. And then coming this way, so we have seen the Park Avenue. Dekha. But let's see this one. तो ये काफी अच्छा लैंडमार्क्स है ये टोटल लैंडमार्क में ये बहुत सारे से बहुत सारे डिफरेंट रॉक्स बने हुए हैं तो फर्स्ट वन व्हाट यू सी दिस वन दिस थ्री इज अ थ्री गॉसिप्स उसका नाम थ्री गॉसिप्स है देन यू हैव अ शिप रॉक देयर दिस वन सॉरी दिस वन इज अ शिप रॉक और फिर ये इसका नाम है ऑर्गन और वो एक बाबल है करके सो so, यहां से काफी अच्छा इस पॉइंट को आप मिस मत करिएगा काफी सारे रॉक्स आपको देखने को मिले काफी डिफरेंट फॉर्मेशन के आपसे देखने को मिलेगी Number six, courthouse viewpoint, which is again a parking area. As shown in this picture, guys, say that arches ki bhi life cycle hoti hai. So, jo sandstone hote hai, jo chote chote sand ki particles hote hai, wo glued hote hai calcium carbonate se. Or jaise hi over the period of time, because of snow and rain, calcium carbonate khatam ho jata hai. Waise hi wo sand particles separate hona shuru ho jata hai. Uski wajah se ya ki cracks aur bante chote chote hole, jo ki over the period of time with the erosion and with snow and rain, 
एक बड़े आर्चेस बनाते हैं तो यहाँ पे जो फिलहाल आर्किटेक्चर इन्होंने कहा कि जियोलॉजिस्ट पॉसिबली कहते कि वहाँ से लेके यहाँ तक शायद से एक आर्च हुआ करता था जो गिर गया क्योंकि वहाँ पे उसके रिमेंस पड़े हुए हैं और यहाँ से लेके कर यहाँ से लेके कर यहाँ तक भी एक आर्च पॉसिबली था पहले और यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक भी तो टोटल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक और ऐसा एक ट्रिपल आर्च यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी जोलॉजिस्ट कहते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बड़ बनते हैं बढ़ते हैं बड़े होते हैं और गिर भी जाते हैं सो दैट्स अ लाइफ साइकिल ऑफ आर्च नंबर फाइव इज एवरीबडीज फेवरेट बैलेंस रॉक जो पार्किंग एरिया से भी दिखता है बट 200 मीटर चल के इसके क्लोज भी जा सकते हो अब यार इसको तो कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे एक छोटे से इसको एक बड़ा सा रॉक बैलेंस होके खड़ा हुआ है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये तो रीज़न इस बैलेंस रॉक का ये है कि ऊपर का जो बोल्डर है वो साढ़े तीन हज़ार टन का है और नीचे का जो आता है स्लीक रॉक फैमिली में और जो नीचे का है वो ड्यूर ब्रिज कहते हैं उसे तो इनका इरोजन रेट डिफरेंट है ऊपर वाले का काफ़ी स्ट्रांग है वो स्लो इरोजन होता है और नीचे का फास्ट इरोजन होता है कंपेरेटिवली जो उनकी लाइफ साइकिल है उससे उसी के वजह से नीचे वाला ही रोज हो कि छोटा हो रहा है लेकिन ऊपर का भी बिस्टेडी बना है बट जियोलॉजिस्ट के हिसाब से एक टाइम आएगा जब वो ब्रिज उसे संभाल नहीं पाएगा और ये टॉपल हो जाएगा नीचे यहाँ पे वैसे ही एक ऑलरेडी इसके बाजू में एग्जैक्टली exactly यहाँ पे एक रॉक हुआ करता था सेम लाइक दिस बैलेंस रॉक जो सेवेंटी नाइनटीन में गिर पड़ा था इन्वेंटर्स गिर पड़ा था जो कि शायद से ये वाला रॉक है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो है जो बैलेंस हो गया था एंड देन गिर गया नंबर फोर इज नॉर्थ एंड साउथ विंडोज विच इज राउंड ट्रिप वन माइल हाइक बट मोस्टली फ्लैट वी आर एट दी नॉर्थ एंड साउथ विंडो पार्किंग लॉट गाइस बट ये तो दूर से कैसी लगती है तो वो जो दिख रहा है कैसे नॉर्थ विंडो सिमिलर स्ट्रक्चर है यहाँ पे उसको साउथ विंडो कहते हैं जहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे थोड़े से छोटे से नॉर्थ और साउथ विंडो ये रही अनादर बेस्ट पॉइंट ऑफ दी आर्च नेशनल पार्क डबल आस्ट्रेल ओनली पॉइंट टू फाइम आई शुड नॉट मिस इट गाइस सो वी आर हियर एट डबल आर्च डबल आर्च नॉट डबल आर्च दिस इज हर्ट लक्स Let's get inside to see what we have. Wow! <laughs> This is our epic, epic hai ye. Yahan pe ek hai, aur ek upar aisa ek. Aur dekha jaye, to ye bhi ek hai. Actually, it's not about the views of this tour. It's about this view, guys, which is right outside. जब आप अंदर आते हो और अंदर से बाहर की तरफ देखते हो तो जो व्यू दिख रहा है खतरनाक सा वो एंड फिर ये ऊपर में एक है एंड साइड में एक है सनसेट हो रहा है एंड दिन की एक ट्रिल बाकी है जो कि है ये स्काई लाइन आर्च पॉइंट टू माइल जस्ट हियर एंड वो रहा वहाँ पे स्काई लाइन आर्च Now there are two most important arches in this park, guys. But both need hike. So even if you cannot do landscape arch hike, you must do the Devil's Garden Drive and just walk for like 300 meters to check out these two beautiful arches, which is Pine Tree Arch and Tunnel Arch. And last, but can never be the least, is the world famous Delicate Arch, which needs a round trip hike of almost 3.5 miles. But there is also one viewpoint just ahead of the trailhead. From where you can see the delicate arch from a distance. And now here is the bonus point. If you are in Moab, then don't forget to check out the Dead Horse State Park, which are together different from Arches National Park. But watching a sunset here would add additional perk to your trip.
so that was my list of arches top points guys which you can visit without doing any hike and still enjoy the arches national park as much as we did but wait 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 wait, wait. don't go anywhere so there's this cool channel guys i found just few days ago who has also done the same utah trip to the arches and few other national parks just a month ago and posted their awesome vlogs on their channel which i really like watching so go and check their awesome experience in their vlogs i have put the link in the description thank you very much for watching guys i'll see you in next one till then stay safe stay healthy and do not forget to subscribe if you are new i'll see you in next one with some amazing content about america there we go